お疲れ様です。ケイリン・イツキちゃん、ネル・イツキです。富山の G3 も、えー、準決勝戦になりましたので、10、11、12、準決勝3つね、展開予想していきたいと思います。まずは富山ケイリン、33バンク、直線が43メートルと、33にしては長いですよね。1着の決まり手、逃げ24、まくり40、差し35と、まあ、逃げ切りもね、えー、しっかりあるということなので、えー、自力型がね、かなり活躍しそうなバンクです。2着、逃げ22、まくり15、差し23、マーク40、ライン決着が多い。というねデータになっておりますさあそれではね10レースメンバーを見ていきましょう1番山口2番宿口3番神奈川4番小堺5番久喜原6番稲吉7番三宅8番岡9番新井となっておりますラインを確認していきます1番4番1番の山口健也に4番の小堺2582番の宿口に5番の久喜原8番の岡が回ります3967 3番の神奈に9番の新井、6番の稲吉、この後ろにね、7番の三宅がどうもつきそうな雰囲気ですね。2対3対4、ライン3分線です。まずはライン先頭を走る自力型比較していきましょう。1番の山口、バック5回、ホーム5回、逃げの決まり手が3まくりが8、差しが1マークが0と、まあ、ほとんどね、まくり一発と考えていていいですね。たまにね、気が向いたらかます程度でしょうか。2番の宿口、バック1回、ホーム1回、逃げの決まり手が1、まくりが1、差しが6、マークが0と、まあ、どちらかというとね、もうすでにマーク型にね、移行しつつあるんですけれど、先頭を走るときはね、自力ということで、ね、まくり一撃、侮れません。3番のカナが、バック8回、ホーム5回、逃げの決まり手が1、まくりが6、差しが2、マークが0と、こちらもね、まくり先行タイプなんですけれども、まあ、ラインが長いだけにね、ここは1番のね、山口よりも、仕掛けてくれるんじゃないかなと思います。スタートはね、もうここおまくりたいというところで、まあ一番の山口がね、受けて立つ一番四番。二五八が中段、三九六七がね、後方からというところを考えました。こうなりますとね、もう赤番からバックにかけてですよね。三九六七主導権でいいんじゃないかと。二五八が中段、一番四番が、まあひょっとしたらね、二五八と一番四番で中段争いしているということもね、まあ十分考えられますし。えまあ一番が下がった。としますとね、えー、なんと、魔の8番でと、まあ、三3でね、魔の8番でで届くのかということが、まあ、ありますので、えー、ここはね、3番の神奈川の番手を丸る9番のね、新井、こちらからね、狙っていきたいと思います。えー、そして、えー、抑えは、えー、中段を取ってるであろうね、2番の宿口、えー、ここのね、中段まくりから期待していきたいと。9番の新井から3番、6番、ラインの前後をつけまして、そこに襲いかかってくる2番の宿口、9から3、6に折り返し前、こちらが本線ですね。そして9から1、山口玄也届くのかというところでね、ここまで抑えまして、そして穴候補は2番の宿口の一撃、決して動きはね、悪くないと思います。ラインマークの5番の茎原をつけて、3番のね、神奈川が粘りに粘っている1番の山口玄也のまくりが届くのかと、6番の稲吉、ここまでね、はい。えー、来ていただければ、西田タンマンコロコースということになりますので、えー、10レースは、ま、穴と言っていいんでしょうね。2位から5、3、1、6。こちらの方でね、えー、勝負の方はね、えー、していきたいと思います。それでは11レースメンバーを見ていきましょう。1番佐々木、2番大月、3番竹内、4番羽生、5番和田、6番森川、7番平原、8番根本、9番神田となっております。ラインを確認していきます。1番7番、1番の佐々木に7番の平原、8、5、2、8番の根本に5番の和田、2番の大月が固めます。3番6番、3番の竹内に6番の森川、4番9番、4番の羽生に9番の神田ということで、2対3対2対2、ライン4分線です。ライン先頭を走る自力型比較していきましょう。1番の佐々木、バック6回、ホーム6回、逃げの決まり手が2、マクリが5、差しが1、マークが0と、マクリ先行タイプです。8番の根本、おバック7回、ホーム6回、逃げの決まり手が0、まくりが3、差しが2、マークが1と。えこちらはどちらかというとね、まくり差しタイプかなということがありますけれどもね、ライン3者なんで、まあ十分かましていくことも考えられます。3番の竹内、バック17回、ホーム18回、逃げの決まり手が10、まくりが0、差しが1、マークが1、先行まくりですね。4番のハブ、バック21回、ホーム19回、逃げの決まり手が9、まくりが6、差しが0、マークが0と、えー、こちらも先行まくりということで、まあ、ハブと竹内がね、やり合えば、まあ、1番の佐々木、もしくはね、8番の、ね、根本の、えー、まくりがね、炸裂するのかというところでしょうか。まあ、ここ、スタートはね、1番の佐々木、7番の平原もね、そうっているということがあってね、まあ、前受けせざるを得ないのかなと、格上ラリンということになりますので、1番、7番がスタートを取ると
、えー、2番のお月がいますので、8、5、2が中段、3番、6番が後ろ中段、4番、9番は外枠引いておりますので、ここからの仕掛けと。赤番前、まずは4番、9番がね、インを切りに行きますよね。もちろんこれ先行体制に入ります。3番、6番がその後ろ、8、5、2がいて、1番、7番と。まあ、ここでね、竹内はね、この3番手でも我慢しないでしょうね。えー、ジャンで一気に行ってしまうと。この時にね、4番のハブがね、踏み合わずにね、スッとこの3番手に潜り込んでいると、また面白い展開になるんですけれど、3番と4番でね、ガチンコ勝負すれば、まあ、8番、1番のね、まくりごろになってしまうと。まあ、ただね、えー、3番がすんなり出た時、やはりね、強靭なね、粘り腰を発揮する竹内、えー、ここはね、穴、地元地区で開けてくれるんじゃないかということでね、えー、3番の竹内の粘りに粘るというところ、ここをね、本戦死しました。えー、抑えの方は、まあ、玉返しでね、7番の平原からでいた仕方なしと。まずは3番の竹内から、えー、7番の平原特注ですね、ここ3773と。あとはね、6番の森川。マークしておりますので、つけまして、5番の和田系のツッコミと、3から7、6、5折り返し前、こちらが本線ですね。えそして、3からの抜け、8番の根本がここ突っ込んでくると、後輩と,とえ。そして、まあ、平原からだとね、いた仕方なしということで、1番の佐々木が粘りに粘る、6番の森川のツッコミがあれば、ここは後輩とじゃないかと。5番の和田系突っ込むか。8番の根本だとこちらも後輩等ということで、7から1、6、5、8、こちらの方でね、富山11レースは狙っていきたいと思います。それでは最終12レースメンバーを見ていきましょう。1番松浦、2番吉沢、3番稲垣、4番小岩、5番小倉、6番金貝、7番渡辺、8番志田、9番小川となっております。ラインを確認していきましょう。1番5番、1番の松浦に5番の小倉、2番7番、2番の吉沢に7番の渡辺、8番3番、8番の志田に3番の稲垣、6、9、4、ライン3人揃っております。6番の金貝に9番の小川、4番の小岩ということで、2対2対2対3、ライン4分線です。ライン先頭を走る地理方比較していきましょう。1番の松浦、バック4回ホーム2回。逃げの決まり手が1まくりが7、差しが10、マークが0と、えー、かなり差しの比率が上がってきましたけれどもね、以前力強いね、えー、ロング、かまし、もしくはね、まくりを放っております。まあ、ここは中心誌ということでね、えー、意外とうまく取りに行くのかと。2番の吉沢、バック2回ホーム1回、2位の決まり手が1まくりが1、差しが8マークが1ということでね、まあ、こちらもね、あのしっかりと2位予選ね、バックを取って1着ということでね、仕上がりの方はいいんじゃないかと思います。8番の志田、バック13回ホーム9回、右の決まり手が6、まくりが6、差しが0、マークが0と、えー、まくり先行タイプ、かましたときは力強いというところがありますからね、ここ地元地区見せ場を作ってほしいと。6番の金貝、バック14回ホーム9回、右の決まり手が2、まくりが8、差しが1、マークが1ということで、ね、まあ、ライン三者ということになっておりますのでね、まあ、ここも積極的に動いていくのかというところがありますけれど、まあ、バック本数だけ見ますとね、6番の金貝、8番の志田、14回、13回ありますけれど、ホームがともに9回なんですよね。ですから、後ろから押さえてかけるというよりは、タイミングよくね、一発かましていきたいというところがありますので、さあ、かますタイミングがね、回ってくるのは、松浦なのか、吉沢なのか、金貝なのか、志田なのかというところがね、まあ、ここ、このレースのポイントになってきますね。スタートは、まあ一番五番受けて立たないとしょうがないでしょうということで松浦ラインがスタートを取ります。そうなりますと二番ラインが前中段、八番三番が後ろ中段、六九四は外枠引いておりますね。後方からの仕掛けと。赤番前、六九四が陰を切りに行きます。最近の金貝だとね、中段取りもしくは飛びついて、そこからのね、まくり差しというところでしょうか。前前勝負と。八番三番が切り替えて二番七番、一番五番と。六番の金貝からすると、もう八番来るの分かってると思うんですよね。ですから、ジャンで8 1番3番が飛び出していく、6、94が中段キープ、2番7番がいて、1番5番ということを、ね、考えましたので、まあ、こうなれば、8番の番手を丸ね、3番の稲垣、地区は違えど、男気ということで、しっかりとさばいて抜け出してくると、えー、なんとか8番の志田を、ね、残したいんじゃないのかなというふうには思います。ですので、本戦は3番の稲垣から狙います。
。そして、おさえはね、もう一番の松浦で致し方なしですよね。まあ、こちらは玉返しということで。えー、さあ、それではね、3番の稲垣から、もちろんね、1番の松浦、1331ここはね、えー、厚めに勝負です。8番の志田が粘りに粘るか、2番の吉田、力で突っ込めるのかということで、3から1、8、2、折り返し戦、こちらが本戦ですね。えー、そして3からの抜け、7番の渡辺がね、コース見つけて突っ込んでくればということで。そして、まあ、1番からの松浦は玉返しで致し方なしと、えー、5番の小栗なんですけどね、えー、ちょっと調子が、ねえー、悪いのが口が開いたり、ね、飛ばされたりしてしまってますけれどもね、えー、ここどうなっていくのかと意外と自治会が、ね、入って松浦からでもあ意外とついたなという、ねえー、風になってくれると嬉しいなと8番の志田が粘りに粘る2番の吉田力でまくり追い込む7番の渡辺コース見つけて突っ込んでくるということで1から5827。こちらの方でね、準決勝を狙っていきたいと。まあ、ちょっとね、準決勝、3つともね、主力がかなりね、強そうということなんで、まあ、決勝戦までね、上がっていかないと、なかなかね、後輩と飛び出さないかもわかりませんけれどね、まあ、ここもね、しっかりと狙っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。